ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்கா அவரால் கோல் பண்ணியிருந்தாங்க கோல் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க இப்படி ஒரு அக்கா அவரால் உயிருக்கு போராடி கொண்டு நிற்கிறார் தம்பி அவங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் படிக்கிற பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் இருக்கணும் சரியான வறுமையில் இருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும் வந்து பார்ப்பீங்களான்னு சொல்லி கேட்டவங்க ஸோ நான் அந்த நேரம் சொன்னால் நான் ஒரு இடத்துல நிற்கிறேனக்கா இன்றைக்கி முதல் நாள் கோல் வந்தது தம்பி அக்கா வந்து மோசம் போயிட்டான்னு சொல்லி அதாவது வந்து என்ன பேர் உள்ளகி நீங்களா அண்ணா ஆ உங்களுடைய அம்மா வந்தவங்க எங்கே உங்களுடைய அப்பா நிற்கிறாரா அவர் கூப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாவஜா வருத்தம் கொண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாவஜா வருத்தம் கொண்டு இல்லையா பாவிக்கிறீங்களா ஒரு வித்தியாசமான உதவி என்றே சொல்லலாம் இது வரைக்கும் எங்கள்கிட்ட அப்படி யாருமே உதவி கேட்டதில்லை அப்படியான ஒரு உதவியை தான் நான் அவங்களும் கேட்டவங்க ஒன்பது மணி ஆனாலும் இந்த ஜனம் முழுக்க அண்டு செத்த வீட்டில் கூட கதைக்குது இல்லையா கொடக்கரைக்கு போனாலும் அது ரெண்டு வீடு வாசல் ரெண்டு நீட்டு அப்போ அந்த ஜீவனை இவ்வளவு பாடுபட்டு சவுக்காரம் பிரிஞ்சோம் தான் கூட இன்றைக்கு மூன்று நாளாக இல்லை இந்த பிள்ளை இன்றைக்கு இந்த நிலைமை ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பசன் இன்றைய தினம் எங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இலங்கையில் முல்லைத்தீவு மாவட்டம் கொக்கு தொடுவாய் தெற்கு என்று சொல்கிற அந்த பகுதி தான் வந்திருக்கேன் இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு முன்னால் கோல் பண்ணியிருந்தவங்க கோல் பண்ணினவங்க இந்த வீட்டுக்காரர் கோல் பண்ணியில் ஆனால் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்கா அவரால் கோல் பண்ணியிருந்தவங்க கோல் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க இப்படி ஒரு அக்கா அவரால் உயிருக்கு போராடி கொண்டு நிற்கிறார் தம்பி அவங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் படிக்கிற பிள்ளைகள் ரெண்டு பேர் இருக்கணும் சரியான வறுமையில் இருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும் வந்து பார்ப்பீங்களான்னு சொல்லி கேட்டவங்க ஸோ நான் அந்த நேரம் சொன்னால் நான் ஒரு இடத்துல நிற்கிறேனக்கா அவங்க நினைச்சாங்க நான் கொக்கு தொடுவாயெல்லாம் நிற்கிறேன்னு இணைச்சி அடித்தாங்க ஆனால் நான் கொக்கு தொடுவாய் விட்டு போயிட்டேன் போய் யாழ்ப்பாணத்தை நின்றபடியாக வர முடியாத சூழ்நிலைன்னு அவக்கு சொன்னான் அப்போ சொல்ல அவங்க சொன்னாங்க தம்பி ஒரு கண் நீங்கள் வரும்போது கட்டாயம் வந்து பாருங்கள் அவங்க எங்கள்கிட்ட கேட்ட உதவியும் வந்து பார்த்தேன்னு சொன்னால் ஒரு வித்தியாசமான உதவி என்றே சொல்லலாம் இது வரைக்கும் எங்கள்கிட்ட அப்படி யாருமே உதவி கேட்டதில்லை அப்படியான ஒரு உதவியை தான் நான் அவங்களும் கேட்டவங்க அப்போ நானும் சரி அக்கா நீங்கள் அவங்க அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்த உடனே கோல் பண்ணுங்களேன்னு நான் வந்து அவங்கள வந்து பார்க்கணும் என்று சொல்லியிருந்தேன் நான் ரெண்டாம் நாத்து கோல் வந்தது அதாவது வந்து நேற்றைக்கு முதல் நாள் கோல் வந்தது தம்பி அக்கா வந்து மோசம் போயிட்டான்னு சொல்லி அதாவது வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த அக்கா ரெண்டு பிள்ளைகள் மூன்று பிள்ளைகளுடைய அம்மா மோசம் போயிட்டாங்க அவருக்கா வந்து பாருங்கள் தம்பி கட்டாயம் பெறணும் என்று சொல்லி கேட்டபடியாக நானும் வந்து இன்றைய தினம் எனக்கும் ஒரு கவலையாக போயிட்டு கட்டாயம் வந்து பார்க்கணும் அப்படி என்ன உதவியை கேட்குறாங்கன்னு சொல்லி கேட்போம் என்று சொல்லி போட்டு வந்த நான் வந்து இப்போ அவங்களுடைய வீட்டு வாசல்லாம் நிற்கிறேன் வெளியில் ஃபனர் கட்டி இருக்குது பார்க்கே சரியான கவலையாக இருந்துச்சு அக்கா இப்ப வந்து மூண்டாம் நாள் இன்றையோட மூண்டாம் நாள் அப்போ உள்ளுக்கு அந்த எட்டு நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்குது இப்ப நாங்க உள்ளுக்க போய் அந்த பிள்ளையில பாப்பம் பார்த்து எங்களை கூப்பிட்ட அக்காவையும் கூப்பிட்டு ஒரு சில வார்த்தை அவங்களோடையும் கதைச்சி என்ன உதவி எங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டுக்கொண்டு ஏதோ எங்களால் முடிஞ்ச உதவியை செய்யலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதில் வெளியில் ஒரு வெள்ள துணி ஒன்று கட்டியிருக்கு நாங்கள் கூடுதலாக கருப்பு துணி கட்டி தான் பார்க்குறோம்னா நான் இங்கே வெள்ள துணி கட்டி கிடக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் அவங்களுடைய வீடு இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் அங்கே அதில் இந்த சமையலெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்குது உள்ளப்போ ஸோ என்னான் இருந்தாலும் யாருடைய துணையும் இல்லாமல் இருந்த அக்கா இறந்துட்டாங்க அந்த முப்பத்தோரு நாள் மட்டும் வீட்டில் உறவுகள் வந்து ஒன்றிப்பாங்க அதுக்கு பிறகு யாருமே வரமாட்டாங்க ரெண்டு பிள்ளைகள் படிக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கிற வண்டிக்குள்ள ஒரு சரியான வேதனைக்குரிய ஓகே அதில் வந்து நாங்கள் நிறைய பேர் நிற்கணும் மேலோட்டமாக காட்டுறோம் பாருங்கள் அதில் வந்து சமையல் நடந்து கொண்டிருக்குது
நாலு மணி ஆக போது இன்னும் சமையல் முடியலையோ ஓகே அப்படியேவா இதால் தம்பி எந்த பெரிய இங்கே வாங்க என்ன பேர் உள்ளகி நீங்களா அண்ணா ஆ உங்களுடைய அம்மாவா இருந்தவங்க எங்கே உங்களுடைய அப்பா நிற்கிறாரா அவர் கூப்பிடுவோம் நீங்கள் யார் ரெண்டாவது ரெண்டாவது மகனா என்ன பேர் உள்ளகி எத்தனை வயசு பதினாறு பதினாறு வயசா வேறு யார் இருக்கிறது வீட்டில் தம்பி இருக்கும் அவர் எங்க ஐயா இங்கே வாங்க இவரா என்ன பேர் தம்பி பிள்ளைக்கு பிதுலனா எத்தனை வயசு பன்னெண்டு வயசு சாப்பிட்டீங்களா என்ன சாப்பிட்டு இப்போ என்ன நேரம் நாலு மணியாவது மதியம் சாப்பிடலையா என்ன ஐயா என்ன பேர் உங்களுக்கு கணேசனா உங்களுடைய மனைவி யார் இருந்தது பிள்ளையில என்ன செய்ய போறீங்க வலிக்கண்டு படிப்பு அதை நீங்க படிக்க வைக்க முடியாதோ முடியும் <laughs> 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 அதான் அவங்களுடைய அம்மா ஃபோட்டோ எடுத்து பார்க்கலாமா எடுக்கக்கூடாது எடுத்து காட்டுறீங்களா ஆ அவங்க தான் அம்மாவோ எத்தனை வயசு ஐயா அம்மாவுக்கு நாற்பது நாற்பத்தி நாலு ஓகே அம்மா அதில் வந்து வைங்க இப்போ என்ன கூப்பிட்டா அக்கா அங்கே தம்பி இருக்கிறா அங்காள் இருக்கிறாங்களா ஓகே இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஆக்கள் நிறைய பேர் இருக்கணும் ஸோ அதால் வந்து அதாவது வந்து எங்களை கூப்பிட்ட அக்காவுடைய வீட்டில் அவங்கள கூட்டி கொண்டு போய் வச்சு கதைக்கலாம்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வாங்க அங்கே போய் வீடியோவை தொடரலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணினது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு நாள் இருக்குமே நம்ம ஸோ நாலு நாளைக்கு முதல்ல வந்து ஃபோல் பண்ணது என்னோடய கதைச்சது நீங்கள் தானே நம்ம ஸோ நீங்கள் யாரம்மா அவங்களுக்கு வந்து சொந்த மண்ணில் இங்கே எங்கள் ஊர் ஆக்கள் ஊர் உங்களுடைய ஊர் ஆக்கள் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் யார் என்ன இருக்கா நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துறீங்களா நாங்க நான் வந்து கொக்குத்தோடு வாய்த்திருப்பு டவுல் ஜூ ஆரியஸ் தலைவராக இருக்கிறார் இவர் வந்து செயலாளராக இருக்கிறார் செயலாளர் அதாவது வந்து அந்த மாதர் சங்கம் வந்து சொல்லுவாங்க தலைவர் செயலாளர் அப்போ அந்த அக்காவை நான் உங்களை தெரியும் அவள் வந்து எங்கள் வீட்டு அவவிந்த பிள்ளையால் அவ எங்களோட நல்ல மாதிரி நல்ல மாதிரி தெரியிறவா மற்றது எங்கள் நாங்கள் ஒரு சுய குழு கொண்டு கொண்டு இயங்கிடுறோம் அந்த குழுவில் அவன் ஒரு அங்கத்தவர அங்களோட இருக்கிறான் ஓகே சார் இப்போ வந்து எனக்கு எப்போ கோல் பண்ணிங்க நான் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஹாஸ்பிட்டல நாலு நாள் என்ன நடந்தது செடி ரெண்டு அவக்கு அப்படி நடந்தது அவ வந்து கரகை கடை இந்த வீட்டில் சரியான கஷ்டம் வீட்டை உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும் மூன்று ஆம்பளை பிள்ளைய மூத்தவர் மதிபன் இதை ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்க அப்போ அவர் வந்து குடிக்கிறவர் கணவர் இருக்கிறார்கள் உதவி செய்கிறீல இருந்தாலும் எந்த விதம் செய்ய வந்ததுக்கான காரணம் கணவன் வந்து கணவன் மாதிரி இல்லை அவர் வந்து அப்பா ஸ்தானத்தில் இருக்க வேண்டியவர் அப்பா ஸ்தானத்தில் இல்லை விடிய வழிக்கிட்டார்னு சொன்னால் அவர் ரெயிஃபாக வச்சுட்டு அங்கே இங்கேருந்து சொல்லி விழுந்து படுத்துட்டு எப்போ ஒரு முறையிலோ அப்போ தான் வருவாங்க அதனால் வந்து பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் 
சரியாக பாதிப்படைய வேண்டிய மாதிரிக்கு தான் அக்கா வந்து எனக்கு சொல்லியிருந்தவங்க அப்போ நானும் வந்து அக்கா ஃபோல் பண்ணிக்கலாம் சொல்லியிருந்தாங்க இப்படி அக்கா வந்து ஏழாம குஸ்டலில் படத்துக்கு வைக்கிறா அதாவது வந்து உயிருக்கு போகிற நிலைமையாக இருக்குன்னு சொல்லி அக்கா சொல்லியிருக்க நான் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தேன் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து உடனே வர முடியாதானே அப்போ அதுக்கு பிறகு என்னக்கா நடந்தது நான் கதைச்சி எடுக்க நீங்கள் கதைச்சி பிறகு நீங்கள் பேர்ந்து நைட் எடுக்கிறேன்னு தானே சொன்னீங்கண்ணா அந்த மழை இதாக வந்து நான் உங்களுக்கு இதான் இல்லை அப்போ அடுத்த நாள் வந்து நிலப்பாடு இந்த மாதிரின்னு சொல்லி கேட்கக்குள்ள அவள் வந்து முதல் இருந்த மாதிரியே தான் கோமாண்டே தான் கதை பேச்சு ஒன்றும் இல்லை இவியல் ரெண்டு பேர் தான் அங்கே நின்றது இருக்கிறான் தான் சொல்லி சொன்னவையா ஓ அதாவதுக்கா நான் கேட்குறேன்னு சொன்னால் என்ன நடந்தது அவளுக்கு 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 நாங்கள் வைக்கல அவளுக்கு கனவை ஐயா அந்த நண்டை வைக்க அடியத்து வேற போ சாக்கு இல்லை வருமான இதுகள் இல்லாமல் அப்போ அவள் விடிய காலமே ஆறு மணிக்கு போவாயா கடற்கரைக்கு விடிய காலமே ஆறு மணிக்கு போய் வேலை இழுத்து கடைசி விலையும் இழுத்து கொண்டாந்து வாடியில் மீன் கொடுத்துட்டு ஐயா வீட்டை வாரது ஒன்பது மணிக்கு இரவு ஒன்பது மணிக்கு அதுக்கு பிறகு அவளுக்கு எந்த ஒரு பொம்பளை புள்ளியோ அல்லது அயல வேட்டை இப்ப பகல்ல அவ வந்தா இந்த புள்ளியில நாங்கள் பார்ப்போம் இரவு ஒன்பது மணிக்கு போய் அவளுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு ஒரு தரம் இல்ல தனிக்க அதுக்கு பிறகு சட்டிவான கழுவி உடுப்பு தோச்சு இந்த புள்ளிய புளிப்போட இருக்குங்களா அம்மா வெறும் சாப்பாடு அதுக்கு பிறகு தானுங்க சமைச்சு சாப்பாடு கொடுத்து அவ தூங்குறோம் அவ சாப்பிட்றாவ சாப்பிட வேண்டிய அதுக்குள்ளே அவற்றா கொடுங்க அவர் இஞ்ச பாவிச்சுட்டு அவர் வீட்டு எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார் சண்டை இந்த பிள்ளைகள் இந்த இத்தனை நாள் சித்திரத்தை நீங்கள் வார போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு முன்னால போய் இந்த பிள்ளை ப படுத்திருக்கும் ஐயா ஒழிச்சு விடிய வெறி முறைய வீட்டா போகும் நாங்கள் கூடுதலாக எங்க போனாலும் இப்போ உண்மையிலே வந்து அப்பா அம்மா இருக்கிறவங்க அப்பா இல்லாட்டி அம்மா பார்ப்பாங்க அம்மா இல்லாட்டி அப்பா பார்ப்பேன்னு ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவாங்க இப்போ நான் இவங்களுடைய வீடு தேடி போவேக்க இவங்களுடைய அப்பாவை நான் சந்திக்கிறேன் அப்போ அப்பா சொல்கிறேன் தம்பி உங்களுக்கு புண்ணியமாக போகும் ஏழு ரெண்டு பேரையும் கொஸ்டலில் சேர்த்து விடுங்கவா ஏன் அவருக்கு அந்த மனசில் ரெண்டம் வரையில் நான் ரெண்டு பிள்ளையிலையும் ஓ அதுக்கு பிறகு என்ன கதை நடந்தது இதுக்கு இதுக்கு பிறகு இப்போ கொஞ்ச நாள் அவளுக்கு அந்த சுவார் கூடி இல்லாமல் போயிட்டா அப்போ மகனும் திருமணம் செய்துட்டார் மகன் பார்த்து ஒன்று வந்தார் மகனும் தனக்கு குறிக்க வாழ்க்கை அவற்ற நிலைமையிலே அவர் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை அவர் தேடி கொண்டதும் இண்டிய நிலப்பாட்டில் சரி அதே நேரம் பிறகு இந்த பிள்ளை பள்ளிக்கூடம் விடைக்கிட போகாமல் போகாமல் இப்போ இந்த நேரத்தில் இப்போ ஒரு மாதமாக இந்த பிள்ளை பள்ளிக்கூடம் போகாமல் ஆகவும் அவள் கீழாமலும் வந்துட்டு அப்போ இந்த பிள்ளை இப்போ அவள் நாங்கள் இவர் வீட்டை வேற அம்மா வேலைக்கு விடாது ஐயா இனி அம்மா விட்டால் உங்களுக்கு உதவு வேற இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் அம்மா இல்லாட்டி என்ன செய்ய போய் வேண்டாம் அப்போ இந்த பிள்ளை இப்போ வேலைக்கு விடுற இல்லை தான் பா ஸ்கூலுக்கு போகாமல் தான் ஐயா வேலை செய்து கொண்டு வந்து பொழுதோட தானே வேலைக்கு போனால் சம்பளம் கொடுப்பினோம் அப்போ அந்த சம்பளத்தை எடுத்து கொண்டு வந்தான் இந்த பிள்ளைகள் அரிசி சாமான் வேண்டி இந்த பிள்ளை இந்த குடும்பத்தை பார்த்து இந்த பிள்ளையும் படிப்பிச்சோண்டு பார்த்து கொண்டு வந்து அப்போ அவள் விழுகிறதுக்கு முதன் நாளும் ஐயா இந்த பிள்ளை வேலை போனால் வீட்டில் ஒரு அரிசி கூட வழி இல்லை அப்போ என்ன செய்தா பேசாமல் அண்டு புள்ளை பட்டுனு பா கஷ்டம் வந்தாலும் அடுத்த வீட்டில் போய் கஞ்சி தாங்கோ இல்லை எனக்கு சாப்பாடு தாங்க இல்லை எந்த பிள்ளை பட்டுனி என்று கேட்கவே மாட்டேன் பட்டுனி என்றாலும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் கிடந்து சாவின் அவற்ற கொடுமையில் அயல் ஜனங்களும் போகிறது இல்லை அப்போ போனால் தானே ஐயா நாங்கள் அதுகள் பட்டுனியாக இருக்கோண்டு நாங்கள் அறிகிறதுக்கு அப்போ இவ முதன் நாளும் அப்படி இருந்துட்டு ஐயா பொழுது போட இந்த பிள்ளை சா சாமான் வேலை இது போட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா காசு கொண்டுருவேன் அதில் எல்லா சாமானையும் வேண்டி அவ சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு ஐயா அடுத்த நாள் என்னோட தான் முல்லைத்தீவுக்கு வந்தவா முல்லைத்தீவுக்கு வந்த ஐயா வேண்ட மூத்த மகன் என்ன அங்கே இருந்து வந்து மருமூலம் வந்து அவைகள் தாங்களோடு படுத்து கொடுத்து அவர் அப்படி இருந்தும் சாமான் வேண்டி இவக்கு கொடுத்த கொடுத்து என்னோட தான் பஸ் ஏறி வந்து வீட்டை போனவ வீட்டை போக இவர் ரெண்டு வேலைக்கு போக இல்லை அரிசி இருந்ததான் அரிசியை போட்டு இவர் வச்சுட்டு அவள் வெள்ளார கீரை இருந்தது அதை சொன்னதான் அந்த கடைக்கு தேங்காண்ணைக்கு போனவ தேங்காண்ணை போன இடத்துல தானையா தலியை சுற்றி விழுந்து விழ அவைகள் பிடிச்சி தாண்டு பிறகு சத்தி மாதிரி வந்து பேருந்து அவசர ஆம்புலன்ஸுக்கு அனுப்பி கொண்டு மாஞ்சோலைக்கு போயிட்டினான் மாஞ்சோலைக்கு போய் உடனே என்ன பெண் அவசர இதுக்குள்ளே அனுப்பி தாண்டால் அவள் ஒரு கோமா நிலையால் மாறி இல்லையான்னு சொல்லி இரவு ஒன்பது மணிக்கு வேற அம்மாவை கொண்டு போகிறக்காண்டி ஒரு அம் கூட ஒரு பொம்பளையை அனுப்பும் கொண்டு சொல்லினா நீங்கள் வாரியோ 
அப்ப என்னுடைய வருத்த நிலைமையும் என்னுடைய நிலைமையும் அப்படித்தானே அப்ப உதவ ஓணம் என்னால உதவவே இல்லாம இருந்து அப்ப பிறகு மிஸ் எடுத்து சொன்னான் இப்படி ஒரு பொம்பளை அனுப்புங்க என்ன சொல்ல அப்ப நான் மிஸ்ஸுக்கு சொன்னேன் அவைக்கு உதவுவோர் ஒரு தரும் இல்லை கடவுளாய் நீங்கள் ஒரு அநாதைக்கு என்ன மாதிரி நீங்கள் செய்யறீங்களோ உங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் அந்த அம்மாவே என்னென்றாலும் காப்பாற்றி தாங்கன்னு சொல்லி அவளுக்கு சொன்னேன் அப்போ ஒரு தரும் இல்லை இந்த புள்ள தானையா அம்மாவோட யாழ்ப்பாணம் போனது என்னையா யாழ்ப்பாணம் போய் ரெண்டா போல இப்போ இந்த விடியத்தான் நான் இவருக்கு கோல் எடுத்து நம்ம அந்த நிலைமை என்னென்றா ராத்திரி அங்கே கொண்டு போயிட்டு வீ கொண்டு வந்துட்டினா அம்மாவுக்கு டத்து நாளம் தலைக்கு போகிற நாளம் சிதைஞ்சிட்டு தான் அப்படி என்று சொன்னால் நீ ஒப்ரேஷன் செய்யணும் அதுலேயே அம்மா தப்புறாவோ தப்பே இல்லையோன்னு தெரியாது அதாலே அம்மாவை இங்கே வச்சிருக்கணுமா தான்னு சொன்னார் இவர் அதுவும் கதை வைக்கும் ஒன்றுமே இல்லை ஓமா இது தான் எல்லாருமே <laughs> ஐநூறாயிரமோ கொடுத்து தான் அதுக்கு மற்றது வீடு அந்த சொந்தக்கார தான் பொட்டி அதுகள் எல்லாம் எடுத்து அது இன்றைய நாள் வந்து எட்டு நிகழ்வு நடந்த ஒன்றுக்கு பார்த்துருக்கீங்க நாங்கள் இப்போ அவடத்துக்கு போயிட்டு தான வாரம் இப்போ இப்போ கூட அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த கதை போகணும்னு சொல்லி எந்த ஒரு அவசியமே இல்லை சொந்தமோ சொந்தமும் இல்லை வந்தவும் இல்லை அவங்க வந்து ரெண்டு பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் அங்கேமா போக போகிறதுக்காக இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்களில் சில பேர் அனுபவங்களும் அவங்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக எனக்கு கோல் பண்ணி தவிச்சு என்ன கூப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி எதா உதவி நாங்கள் இப்போ செய்யணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்னென்று சொன்னால் தம்பி இப்போ இவ்வளவு தூரத்துக்கு அவள் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துட்டா மற்றது இந்த பிள்ளைகளை ஒழுங்கான வளர்ப்பு தான் அவள் வளர்த்திருக்கிறான் இதுக்கு அப்போ இனி தாய் இல்லாத காலத்தில் இப்போ அப்பாவின் நிலைமை உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த பிள்ளைன்ற எதிர்காலம் நல்ல ஒரு நிலைக்கு போகணும் நல்ல அந்த பிள்ளைகள் நல்ல திறமசாலிகள் நல்ல குணம் நல்ல பக்குவம் நல்ல மரியாதை அப்படியான ஒரு இதில் தான் நம்ம வளர்த்திருக்கிறோம் அப்போ அந்த பிள்ளை இந்த இன்னாற்ற பிள்ளை இன்ன மாதிரி கெட்டு போகுதாண்டு இப்போத உலகத்தில் நடக்கிற சூழல்கள் நிலைமைகள் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் அப்படியே அந்த அளவுக்கு போகக்கூடாது இந்த பிள்ளைகளை நல்ல ஒரு எதிர்காலத்துக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வந்து தான் நாங்கள் உங்களை கேட்டுக்கொள்ளுறோம் நாளைக்கு அம்மா இல்லாத புல்ல நாங்களும் அம்மா இல்லாம இவ்வளவு சுமைகளுக்குள்ள கடன் தான் நாங்கள் வந்து எப்படி கண்டாலும் யாரும் எப்படி வச்சிருந்தாலும் அந்த புள்ளைய பேசத்தான் வேணும் அடிக்கத்தான் வேணும் சரி பிள்ள கதை அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு மனம் நோக வரும் ஆனா நீங்க ஒரு கொஸ்டல்லையோ கொண்டே விட்டால் நல்ல பழக்கத்துக்கும் அந்த புள்ள வரும் பரந்த மனம் பாணும் நல்ல சூழலும் அந்த வளர்ந்துடும் வளரும் அந்த சூழல் இருக்கிறோம் இதோட ஆக்கள் வழியில வருவீங்க கொஸ்டல்ல போய் படிக்க விருப்பமா கொண்ட சேர்த்து விட்டா படிப்பீங்களா வடிவா இங்க உங்களை யாரும் பாக்குற இல்லையா யார் இருக்கு நம்ம உங்களை பாக்கலையா என்னையா சொல்லுங்க என்ன சாப்பிட நீங்க காலையில ஓ இன்றைய தினம் வந்து வெட்டு நிகழ்வு நடக்கிறபடியா சாப்பாடுகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை அது அந்த என்னென்று சொன்னா இப்படி நிகழ்வு நடந்தா ஆக்கள் கொண்டு போய் நேர உணவும் ஒவ்வொரு தரப்பும் கொடுக்கறது அப்ப அதால இன்றைக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு இடியப்பம் அளவுக்கு கிடைச்சிருக்கு அது வந்து இந்த முப்பத்தொன்று முடியும் மட்டும்தான் அந்த நடக்கும் அதுக்கு பிறகு எல்லாரும் எல்லாருமே அவரவரே தங்கட தங்கட இதெல்லாம் பார்த்து கொள்வேனா ஆனா பாதிக்கப்பட போறது ரெண்டு பிள்ளை இருந்த உண்மையிலே வந்து உங்களுடைய அப்பாவை பார்த்தோன்னே எனக்கு சரியான கோபம் வந்துட்டு நான் மட்டும் இல்லை என்னோட வந்த அண்ணா கூட 
பேசிட்டு தான் இருந்தவர் அந்த அண்ணாவை பேசிட்டு தான் இருந்தவர் அப்படியான ஒரு அப்பா என்னென்னு சொல்கிற மனைவி தன்னை விட்டு போயிட்டான்னு சொல்லி எல்லளவும் மனசால் யோசிக்கவில்லை அப்படியான ஒரு அப்பாவோட இவங்களை ஒரு அழகு இல்லை மற்றது இவங்களுடைய மூத்த அண்ணா அவரும் வந்து உண்மையிலே அவற்ற வாழ்க்கையும் வந்து என்ன மாதிரி போ போகுதுன்னா பத்தொம்பது வயசில் திருமணம் செய்திருக்கார் ஸோ அவங்களுடைய கதை வந்து வேறு அவங்களே அதை வந்து நாங்கள் இதில் கதைக்கிற அழகு இல்லை அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் அண்ணாவுடைய வாழ்க்கையும் போயிட்டுது ஸோ அவங்க எல்லாருமே நம்பி இவங்கள வீட்டில் விட்டால் அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் இதை தன்னமே நான் உங்கள்கிட்டையும் கேட்டது இவங்க ரெண்டு பேரையும் போது நல்ல நிலைக்கு ஒரு சுகாதாரம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் கூட யோசிக்கலாம் என்ன ஊரில் அவ்வளோ பேர் இருந்து வேறு ரெண்டு பேருக்கும் என்ன அவ்வளோத்தில் ஆக்குறேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய பிள்ளைகள் நல்ல மாதிரி வளர வைக்க இந்த பிள்ளைகள் வந்து இப்படி போகுதுன்ற இணைக்கேட்டு அவங்களுக்கும் ஒரு அம்மா இருக்கைகளில் ஒரு மனவேதனை இருந்திருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எங்களுக்கும் வந்து கோல் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து நாங்கள் கொஸ்டனில் சேர்த்து விட்டால் நல்ல மட்டும் தான் இதுதான் நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை அவங்களே ஒரு வயசுக்கான படித்து வழியில் வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்கும் நல்ல ஒரு வேலை கிடைச்சி அதுக்கப்புறம் அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையை தாங்களே கொண்டு இழுக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு நிலப்பாங்க வந்துட்டு இப்போ வந்தாக்கா நாங்கள் வந்து இவங்கள கொஸ்டில் சேர்க்குறேன்னு சொன்னாலும் நாங்கள் வந்து பண உதவிதானக்கா செய்யலாம் அந்த கொஸ்டலில் கொண்டே சேர்க்கறதெல்லாம் யார் அதை இல்லைன்னு பொறுப்பாக செய்யும் இப்போ அவை இப்போ நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற இதை இதான்னு சொன்னால் நாங்கள் ஜிஎஸ் மூலமாக அல்லது நாங்களாவது நீங்கள் எங்களுக்கு வழிய இப்போ எங்கள்கிட்ட பண வசதி இல்லாத வழியாக தானைக்கா நாங்கள் உங்கள்லாம் நாடினாங்க சதுர உதவி நானிமிபம் இந்த பிள்ளைகளை கொண்டு என்னென்னா அந்த அண்ணா ஆண்டாலும் சரி நாங்கள் அண்ணாலும் சரி நாங்கள் அதே உங்களுக்கு விசுவாசம் நாங்கள் அந்த என்னண்டா இவ்வளவு தூரம் அந்த பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை நாங்கள் பாடுபடி இருக்குல்ல நீங்கள் செய்ய போற உதவி நீங்கள் தான் உதவி செய்ய போற அந்த பிள்ளைகளை கொண்டே அங்க விடுறதுல எங்களுக்கு எவ்வளவோ ஒரு சந்தோஷம் ஐயா நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டா நாங்கள் கண்டிப்பா அப்படியான ஒரு உதவி உங்களுக்கு கிடைச்சா நல்ல மண்டல மாதிரி நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பாக்குற நீங்க உதவி செய்வீங்கன்னு சொல்லி நானும் நம்புறேன்னு சொன்னா சின்ன பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை இணைச்சு பெய்யளவு எல்லாம் பெறாது மாதம் மாதம் ஒரு கொஞ்சம் தொகை தான் பெறும் ஸோ அதையும் வந்து நீங்களே பூர்த்தி செய்வீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அவங்களுடைய எதிர்காலம் நல்ல மாதிரி வரும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் மற்றது நீங்கள் வந்து அந்த கொஸ்டல் ஏற்பாடுகள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் உடனடியாக செய்யணுமே என்று சொன்னால் இப்போ முப்பத்தொன்று வரைக்கும் இங்கே ஆக்கலாயிருக்கு அதுக்கு பிறகு யாருமே நிற்க மாட்டேன் போயிடு வினம் அப்போ நீங்கள் தான் என்ன கூப்பிட்டேன் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் இதில் வந்து ஒரு பொறுப்பாக நின்று செய்யணுமே இப்போ நீங்கள் ஜிஎஸ் மூலமெல்லாம் என்னென்னு சொன்னால் அவங்களுடைய அம்மா வந்து யாழ்ப்பாணத்தை அல்லாமல் சேர்த்துவிட்டா <laughs> 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 இப்ப எத்தனை வயசு வரைக்கும் பதினாறு வயசுல அஞ்சாம் மாதம் பதினாறு வயசுல அம்மாவோ பாத்துருக்காரு என்ன வேலைக்கு தம்பி போனீங்க கச்சான் போடுறது வர்த்தக சார் இவர் கூட போவர ஐயா இருநூற்றி ஐம்பது முன்னூறு ரூபாய்க்கு தாய் இருக்கே வர்த்தக விதம் அப்படி இதுக்கு வந்து பொறுக்குறது ஓகே கண்டிப்பாக வந்து உதவி கிடைக்கும் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன் நீங்கள் மண்டு நம்பியிருங்க கண்டிப்பாக அண்ணா வந்து உங்களுக்கு அந்த உதவியை செய்தருவேன் நீங்கள் வந்து அந்த ஹோஸ்டலில் சேர்க்குறதுக்கான ஏற்பாடு செய்யுங்க எங்கேயோ கிட்டேயோ அங்கேயா செய்கிறீங்க என்ன சொன்ன அவங்களும் வந்து லீவில் வந்து போகிறது இருக்கணும் இல்லைன்னு சொல்லி அவங்களே ஒரேடியாக கொண்டே அங்கேயே விட்டு அவங்களுக்கு மனசு பாதிக்கும் அதனால் வந்து அவங்களும் லீவுக்கு வந்து போகிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இடமாக நீங்கள் பாருங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் காசு நான் உங்களுக்கு தந்துட்டு போகிறேன் நீங்கள் அந்த கொஸ்டலுக்கு சேர்க்குறேன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் கொஞ்சம் தேவைதான வைக்கும் யூனிஃபார்ம்லேயும் எடுத்து அந்த ஏற்பாடுகள் என்னவோ அது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எனக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி சொல்லுங்கள் என்ன ஓகேம்மா இதில் வந்து எவ்வளோ காசு இருக்கணும் கண்டி பார்க்குறீங்களா இல்லை இருங்கம்மா இருங்கம் பத்தாயிரம் பதினையாயிரம் இருபதாயிரம் இருபத்தையாயிரம் இருபத்தையாயிரம் போதுமா இருபத்தையாயிரம் 
நான்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்ன்